Hey hello friends it's I from Suresh why putin never visited pakistan vladimir putin kadanda 18 aandugalaga russia vil aatchil irukkar aanal avar oru bodum oru single time kuda pakistan sellavillai aanal adhe nerathil avar pala murai indiyavukku vandirukkar oru america janadhipathi indiyavukku oru visit seidal pakistanukkum pogirar aanal putin mattum adai oru bodum seiyavillai idu putinodu mudindu vidavillai russia vin endha janadhipathiyum indru varai பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு முறை கூட சென்றதில்லை ரஷ்யா சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த காலத்தில் கூட எந்த ஜனாதிபதியும் பாகிஸ்தானுக்கு சென்றதே கிடையாது ஏப்ரல் பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி ஏழு அன்று சோவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சியின் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரஷ்ய பிரதமர் மைக்கல் ஃப்ரக்டோ பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு முறை சென்றிருந்தார் ஆனால் ஒரு காலத்தில் தெற்கு ஆசியாவில் புட்டின் வரும் ஒரே நாடு இந்தியாவாகத்தான் இருந்தது இதுவரைக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு அவர் சென்றதே கிடையாது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அது ஏன் அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் இந்தியாவுக்கு வரும்போதெல்லாம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்படுகிறது புட்டினின் சுற்றுப்பயணத்தில் ஐந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் டிரையம் வேர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலருக்கு வாங்கவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது என்ன கேட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான டீல் பட் அதை பற்றி நம்ம வேற வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் அமெரிக்காவின் உடன்படிக்கைகளின் பேரில் ஒரு சில தடைகள் இருப்பதையும் புறக்கணித்து இந்த பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் ரஷ்யாவுடன் முன்னேற இந்தியா முடிவு செய்தது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு உலகம் இரண்டு துருவங்களாக பிரிக்கப்பட்ட போது எந்த ஒரு குழுவிலும் தங்க வேண்டாம் என்று சேர வேண்டாம் என்று அணிசேரா நாடாக இருக்க முடிவு செய்தது இந்தியா இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு இந்த அணிசேரா பாதையை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் உண்மையிலேயே ஜவஹர்லால் நேருக்கு சோவியத் யூனியன் மற்றும் சோசியலிசம் மீது விருப்பம் இருந்தது அதிகமான விருப்பம் இருந்தது அதற்கான சான்றுகள் நிறைய இருக்கு இந்த நேரத்தில் அமெரிக்கா தலைமையிலான குழுவை பாகிஸ்தான் தேர்வு செய்தது இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையிலான வரலாற்று உறவின் வலுவான அடித்தளம் இங்கிருந்துதான் தொடங்கியது அது இன்று வரை தொடர்கிறது நீங்கள் ரஷ்யாவில் உள்ள மக்களிடம் அல்லது பெரிய அரசியல்வாதிகளிடம் ஏன் புட்டின் இதுவரை பாகிஸ்தான் செல்லவில்லை என்ற கேள்வியை கேட்டால் புட்டின் பாகிஸ்தான் செல்ல உறுதியான காரணம் எதுவும் இதுவரை வரவில்லை என்று ரஷ்யா கருதுகிறது பதினேழு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று அதாவது நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு பாகிஸ்தானுக்கான ரஷ்யாவின் அப்போதைய தூதர் அலெக்ஸ் டெடோ பாகிஸ்தான் ரஷ்யா உறவுகள் குறித்து இஸ்லாமாபாத்தின் அணு ஆய்வு நிறுவனத்தில் பேசும்போது எங்கள் ஜனாதிபதி ஒரு நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் செல்வதற்கு சில உறுதியான காரணங்கள் இருக்க வேண்டும் ஒரு உறுதியான காரணம் இருந்தால் சுற்றுப்பயணம் நிச்சயமாக நடக்கும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் இருப்பதும் கட்டாயமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை அவர் அங்கே போகிற அளவுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறத தான் அவர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக புட்டின் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் போவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டது ஆனால் கடைசி நேரத்தில் புட்டின் அதனை ரத்து செய்துவிட்டார் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணத்தை புட்டின் ரத்து செய்த போது பாகிஸ்தான் ஊடகங்களில் பல வகையான கேள்விகள் எழத் தொடங்கின இந்தியாவும் இதற்கு ஒரு காரணம் இந்தியாதான் இதற்கு காரணம் என்று கூட கூறப்பட்டது ரஷ்யாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில் உலகத்திற்கு தெரியாமல் பில்லியன் டாலர்ஸ் கணக்கான இராணுவ உறவுகளும் இராணுவ ஒப்பந்தங்களும் இருப்பதாக பாகிஸ்தான் ஊடகங்களில் பல தகவல்கள் வெளிவந்தன அது மட்டுமல்லாமல் இந்தியா புட்டினுக்கு பாகிஸ்தான் செல்ல வேண்டாம் என்று அழுத்தம் கொடுத்தது என்ற வதந்தி கூட வந்து கொண்டே இருந்தது புட்டினின் வருகையை ரஷ்யா உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு சுற்றுப்பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் ஏன் முதலில் செய்யப்பட்டது என்று கூட ஊடகங்களில் கேள்விகள் எழுந்தன வெளிப்படையாக இந்த விஷயத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு நோஸ்கட் அல்லது சங்கடத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருந்தது என்று கூட சொல்லலாம் இப்போதும் பாகிஸ்தானுடனான இராணுவ உறவை அதிகரிக்க ரஷ்யா முயற்சிக்கிறது அல்லது பாகிஸ்தான் முயற்சிக்கிறது என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் வளர்ச்சியே இல்லாத பாகிஸ்தானுக்காக இந்தியாவை இழக்க ரஷ்யா விரும்பாது எப்போதுமே விரும்ப மாட்டார்கள் இந்தியா தனது மொத்த பாதுகாப்பு தேவைகளில் அதாவது ஆயுதங்களில் எழுபது சதவீதம் ரஷ்யாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது இன்றும் கூட அது இந்தியா அல்லது ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் அவர்கள் இருவருமே பாகிஸ்தானின் பொருட்டு பாகிஸ்தானை காரணமாக வைத்து தங்கள் நம்பகமான கூட்டாளியை இழக்க விரும்ப மாட்டார்கள் பனிப்போரின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் சோவியத் யூனியன் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் நுழைந்த போது அமெரிக்கா மற்றும் பாகிஸ்தான் இணைந்து அங்கு சோவியத்துக்களை தோற்கடிக்க எல்லாவற்றையும் செய்தார்கள் அமெரிக்கா வெளிப்படையாக போருக்கு நிதி அளித்து ஆயுதங்களை வழங்கியது பாகிஸ்தானுக்கு பாகிஸ்தான் தங்கள் நிலத்தையும் பயிற்சியையும் 
முஜாஹிதீன் வீரர்கள் அல்லது பயங்கரவாதிகளுக்கு வழங்கினார்கள் இஸ்லாம் என்ற பெயரில் வீரர்கள் கருத்தியல் உந்துதல் அதாவது பிரெயின் வாஷ் செய்யப்பட்டார்கள் சோவியத் ஒன்றியம் ஆப்கானிஸ்தானில் தங்கள் பணத்தை முழுவதுமாக தீர்த்துக் கொண்டது அர்த்தமற்ற போரை எதிர்த்து போராடியது மட்டுமல்லாமல் ஆப்கான் போரில் எந்த நாடும் எந்த விதமான உதவியும் செய்யாததால் சோவியத் மிகப்பெரிய தார்மீக பொருளாதார பின்னடைவை எதிர்கொண்டார்கள் அப்போதிலிருந்து அவர்களுக்கு பல காலம் வரை பொருளாதார வளர்ச்சியே வரவில்லை பின்னர் பத்து ஆண்டுகள் கழித்து பெர்லின் சுவர் வீழ்ச்சியுடன் சோவியத் யூனியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் முழுவதுமாக சரிந்தது ரஷ்யா பாகிஸ்தானை வெறுப்பதற்கு இது ஒரு பெரிய காரணம் அடுத்த காரணத்தை பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இருந்து பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவுடன் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான நட்பு நாடாக இருக்கிறது இதன் விளைவாக காஷ்மீர் பிரச்சனையில் ஆதரவை பெறுவதற்காக இந்தியா சோவியத்துக்களுடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கியது என்று சொல்லலாம் பனிப்போர் காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரை உலகம் இரண்டு தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்ட போது அன்றிலிருந்து இன்று வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கொரிய போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஹெங்கேரி புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் கியூபா ஏவுகணை நெருக்கடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வியட்நாம் போர் போன்ற ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவை கண்மூடித்தனமாக ஆதரித்தது என்று சொல்லலாம் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம்பவங்களை ரஷ்யாவால் மறக்கவே முடியாது என்றுமே மறக்க மாட்டார்கள் சோவியத் ஒன்றியத்தின் சரிவில் பாகிஸ்தான் ஒரு பெரிய மறைமுகமான அல்லது நேரடியான காரணமாகும் மற்றொரு காரணம் சோவியத் யூனியன் அமெரிக்கா போன்ற இரட்டை முகம் கொண்ட நாடு கிடையாது அது உண்மை அமெரிக்கா ஒருபுறம் பயங்கரவாதிகளுக்கு நிதி அளித்து விட்டு மறுபுறம் போராட செயல்படுகிறார்கள் போராடுவது மாதிரி காட்டிக்கொள்வார்கள் சோவியத்துக்குள் பயங்கரவாதத்தை எப்போதுமே ஆதரிக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல பயங்கரவாதம் குறித்த பாகிஸ்தானின் நிலைப்பாடு மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் இது ரஷ்யாவின் பாலிசிகளுக்கு மிகவும் எதிரானது ரஷ்யாவின் நுழைவுக்கு பிறகுதான் சிரியாவில் பயங்கரவாதம் மிகப்பெரிய அளவில் குறைக்கப்பட்டது என்னை பொறுத்தவரையில் அதை வேறு எந்த நாடாலும் செய்திருக்க முடியாது என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை அதை நம் எல்லோராலும் காண முடிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவிடமிருந்து பிரிந்து பாகிஸ்தான் தொடங்கியதிலிருந்து அவர்கள் அமெரிக்காவுடன் கூட்டாளிகளாக இருந்தார்கள் ஆனால் இன்று அவர்களின் உறவு குழப்பத்தில் உள்ளது அமெரிக்கா பாகிஸ்தானை வெறுக்க ஆரம்பித்தால் எதிர்காலத்தில் விளாடிமிர் புட்டின் ஒரு வேலை இஸ்லாமாபாத்திற்கு வருவதை நீங்கள் காண வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு தேவை இருக்க வேண்டும் உருளைக்கிழங்கு வாங்க காசு இல்லாதவன் அமெரிக்கா உதவி இல்லாமல் எத்தனை நாள் வாழ முடியும் என்பதே சந்தேகம் அது மட்டுமல்ல ஜிடிபியை விட அதிகமான லோன் வாங்கி வைத்துவிட்டு எப்படி ஆயுதம் வாங்க காசு வரும் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி அவர்களுடைய எந்த அடிப்படை நம்பிக்கைகளும் கருத்துக்களும் புட்டினுக்கு ஏற்றதாக இல்லை என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய கருத்து இதில் வேற இந்தியாவின் அழுத்தம் தான் புட்டின் பாகிஸ்தான் செல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்பது வீண் பேச்சு பிகாஸ் அரசியலில் முக்கியமாக இராணுவ ஆயுத வியாபாரத்தில் நண்பன் என்றும் எதிரி என்றும் யாருமே கிடையாது அவர்கள் தேவைப்பட்டால் தன்னுடைய பிடியை மாற்றிக்கொள்வார்கள் என்பதுதான் நான் கண்டு அறிந்த அறிவு கருத்து வாட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளீஸ் புட் தம் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் கோ அண்ட் டேப் த லைக் பட்டன் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ கெட் மை வீடியோஸ் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come up with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Thank you so much. Be active, be safe, dream big. Thank you.